определить, правильно ли я двигаюсь. То есть я могу думать, что я с, ну, по сути учителей там, с, ну, двигаюсь, там, как бы все там делаю правильно, и процесс, который я назвал, я делаю. Но как бы, то есть это, я могу сам думать так, но при этом как бы результат может быть другой, в другую сторону даже. Как мне понять, что движусь я правильно? The question is how to understand that I'm on the right path. For example, I can follow these principles and acharyas in my way, but I can get like different results and maybe even opposite results. But how shall I be sure that I'm on the right way and I'm progressing? Well, they said that you should, if you're traveling from here to Kiev, Например, если вы путешествуете отсюда в Киев, you should have a proper map. То есть у вас должна быть правильная карта. And if you go from towards Kiv, there should be signs telling you how many miles it is to Kiv. Или, например, когда вы уже двигаетесь в Киев, должны быть, вы увидите там такие специальные столбики, на которых написано, сколько километров осталось до Киева. And what cities are in between. И какие, какие города, например, находятся между. So we need a map of Krishna consciousness. То есть для того, чтобы понять это, вам нужна карта духовного, карта сознания Кришны. So it's called Sambandha, Abhidhyaya and Prayojana. И называется, эта карта называется Sambandha, Abhidhyaya и Prayojana. We should understand where we are. И через... Эту карту мы можем понять, где мы находимся в данный момент. Where we're trying to go to. И где наша конечная цель. And how to get there. И как туда попасть. We have to know the philosophy. То есть нам нужно знать философию. Otherwise we'll get confused. Соответственно, в противном случае мы можем запутаться. We're already confused. На самом деле мы, мы уже запутались. Because we're in the dream of material existence. Потому что мы находимся во сне материального существования. И для того, чтобы прогрессировать, чтобы знать, куда, куда нам, где наша конечная цель, нам нужно изучать карту. И узнать, что означают те или иные знаки на дороге. То есть э, мы едем в нужном направлении или отдаляемся. Сима Прабхупада перевел такое большое количество книг для нас. So we have to read them. И нужно, необходимо их прочитать. And apply them. И использовать. And Krishna will give us the intelligence. И тогда Кришна даст, поможет нам, э, даст нам разум. We'll understand what's the way forward. И мы поймем, как идти прямо, как идти вперед. And when we're going in the wrong direction. И мы также сможем понять, если мы отклонились и идем, двигаемся в э, неправильном направлении. We're going right in a circle. Или если мы там будем по кругу.